arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha klasik olan bir parçayla devam edeceğiz. Klasik gitarcıların büyük bir çoğunluğunun bildiği ve dışarıdan sizin de mutlaka duyduğunuzu tahmin edebileceğiniz bir ezgisi olan Vals şarkısını çalacağım. E, Vals aynı zamanda gitarda klasik eserlerden e, en çok bilinen ve en kolay olanlarından bir tanesi. Güzel bir eser. Vals olduğundan da zaten bunun 3 dörtlük olduğunu anlayabiliriz. Yani her ölçüde 3 vuruş olduğunu e, ayırt edebilir. Çünkü Vals'ların büyük bir çoğunluğu genellikle hep 3 zamanlı eserlerdir. Bartolom Kalatayut e, yazan kişi. Onun Vals isimli eseri. Evet, bir deneyelim bakalım bir başlayalım. Öncelikle çalmadan öncesinde şu tüyoyu vermem lazım size. Klasik bir eser çalıyorsanız eğer mümkün olduğu kadar sağ elinizin parmakları ait olduğu telleri çalmalı. Yani tek parmağınızla veya e, sabit olarak aynı şeyleri çalıyor olmanız muhtemelen size hata oluşturacaktır. Yani bir ezgi çalıyorsanız çoğunlukla her parmağınızı kullanmanız lazım. Bazı derslerde gördüğüm şu oluyor. Her öğrencinin böyle tek parmağıyla işi götürmeye çalışması tabii ki bu biraz zor. Yani klasik için bunu söylememiz çok mümkün değil. O yüzden çalarken düşeceğim not kısmı burası. Mümkün olan e, size tapta verilen parmaklar hangisi ise hem sağ el için hem de sol el için verilen parmaklar hangisi ise mümkünse onları kullanın. Ben çalarken en alt el için A parmağımı, e, kalın bas notalar için de P parmağımı kullanacağım. Eşlik olan notalar için yani 3. ve 2. terdeki notalar için de İ ve M parmağımı kullanacağım. Eseri zaten e, göreceksiniz. Yakın çekimden de izleyeceksiniz. Notalarını da paylaşıyoruz sizinle. Çalalım. Ondan sonra tekrar e, yorum yaparız üzerine. Evet arkadaşlar şarkı içerisinde bir pasajı göstermek istiyorum tekrar. Burada bir ritardando var. Yani ezgiyi gittikçe zamanı çekerek çalıyoruz. Yani gittikçe yavaşlıyoruz. Fakat sonrasında tekrar ezgiye başladığımızda birinci tempoya dönüyoruz. Bir de en sondaki kısım var. En sondaki kısımda Bizim bu kullandığımız sesler normaldeki tellerin harmonikleri. Yani sol telini kullanıyoruz. Fakat bu sol notasından bir oktav ince olduğu için solün harmoniği bir oktav incesi. Fakat 12. perdede aynı şey si teli için de geçerli ikinci tel için ve mi teli için de geçerli aynı şey. Yani ezgiyi bitirdiğim zaman serçe parmağımı sadece 12. perdenin üzerine koyuyorum hafifçe fakat bastırmıyorum. Ve o da bana bu sesleri veriyor. Aynı pasajı tekrar ediyorum. Bu şekilde parçayı tamamlamış ve bitirmiş oluruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.